γέροντα, θα γίνει πόλεμος. Εσείς κάνετε προσευχή. Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολύ προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα το Θεό, μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγία. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα. Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο. Τι θα πει εδώ και εκεί. Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι εκεί. Με τους Ορθόδοξους είμαστε αδελφοί και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνον κατά σάρκα. Επομένως, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλέποροι. Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσχήνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδας δεν κρέμεται από το κομποσχήνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδας κρεμάστηκε από το κομποσχήνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τις δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους, μακαβέους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε. Θα βοηθήσει ο Θεός. Γέροντα έτσι όπως τα λέτε, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας την προσευχή. Μα χωράει συζήτηση για αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος βράζει σαν σε καζάνι. Η Εκκλησία, η Πολιτεία... Όλα τα έθνη είναι άνω κάτω και τι εξέλιξη θα έχει κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή και επίγουσες δουλειές να έχουν, να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείτε. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσχήνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει.